السلام علیکم ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ودانجم ابراہیم پندرہ اور سولہ کو اکتوبر میں یہ ایس سی او کانفرنس ہوئی تھی شہنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کی جس میں کہ پاکستان نے جس کو ہوسٹ کیا تھا اسلام آباد میں اور یہ روٹیشنل ہوتا ہے تو اس میں کوئی آئی تھنک دا مین تھنگ دیٹ دا ٹیک دیٹ وی ہیڈ فرام اٹ واز کہ یہ بہت دیر بعد ایک انٹرنیشنل کانفرنس یہاں ہوئی ہے جہاں ہیڈس آف گورنمنٹ آئے پرائم منسٹرز آئے تھے چائنا کے اور رشیا کے اور انڈیا کے فورن منسٹر بھی آئے تھے اور بھی ایران کے بھی آئے تھے سو اٹ واز اے ویری ویری گیون دا 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 کنسرنس جو سیکیورٹی کنسرنس ہیں پاکستان میں بہت دیر سے ہیں اور آج کل وہ دے ہیو گیدرڈ کوائٹ اے بٹ آف اے مومنٹم جو بلوچستان اور کے پی کے میں اور ریسنٹلی کراچی میں جو دو چائنیز انجینئرس کی ٹیرر اٹیک میں جن کی جو جان بحق ہو گئے ہیں تو اس کے لحاظ سے دس واز این ایکسٹریملی سکسیزفل اور سکسیزفل میٹنگ ہمارے ساتھ آج ایس سی او پہ ڈسکشن کرنے کے لیے اعزاز سید صاحب ہیں جو کہ آئی ایم ویری ویری گریٹ فل ٹو ہم فار کمنگ ہی واز دا موسٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن دا موسٹ وزیبل ڈیورنگ دی ایس سی او انہوں نے بہت ساری چیزیں کور بھی کی تھیں مہتاب حیدر صاحب ہیں جو کہ اکنامکس میں ڈیل کرتے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ نظرت نظر ہیں جو شی ڈیلز ود سیکیورٹی کنسرنس فار بزنس ریکارڈر اور سردار سکندر شاہین صاحب ہیں جنہوں نے بھی ایس سی او بزنس ریکارڈر کی طرف سے کور کی تھی آئی اسٹارٹ ود اعزاز سید ہی ہیز ٹو گو آف ہی ہیز اے پرائر انگیجمنٹ آپ بتائیے گا سر کہ یہ جو ایس سی او تھی اس میں واٹ واز یور میجر ٹیک آن دیٹ انجم بہت بہت شکریہ آپ کا انجم جو ایس سی او ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تین اس کی چار ڈائمینشن بڑی اہم ہیں ایک اس کی انٹرنیشنل ڈائمینشن ہے آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت دنیا میں دو تین بڑے کانفلکٹ جاری ہیں اس میں چائنا اور رشیا بڑا میجر پارٹ پلے کر رہے ہیں تو چائنا کے چائنا کے پرائم منسٹر کا یہاں پر ہونا اسلام آباد میں پھر رشیا کے پرائم منسٹر اور ڈیپٹی پرائم منسٹر کا یہاں ہونا اسلام آباد میں یہ بڑا ہی اہم ہے دوسری اس کے جو ڈائمینشن ہے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی یا ریجنل ٹریڈ ہے جو ظاہر ہے اس کے اوپر کافی سارا کام ہو رہا ہے اوکے آپ یہ کہیں کہ بہت بڑی پیش رفت ہے تو وہ اس طرح سے نہیں ہے لیکن کچھ بیبی اسٹیپس ضرور موجود ہے تو ریجنل حوالے سے بھی بڑا بڑا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ہے لیکن اس کی تیسری جو ڈائمینشن ہے وہ پاکستان انڈیا کے حوالے سے ہے پلیٹفارم پہ پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہوتے ہیں کافی سالوں سے اکٹھے ہو رہے ہیں لیکن کوئی شیک اینڈ بھی نہیں ہوتا یا کوئی ایک روایتی کرٹسیز ایکسچینج نہیں ہوتی تو اس دفعہ وہ جو آئی تھا وہ بریک ہوئی ہے اور جو چوتھی اس کی ڈائمینشن ہے وہ پاکستان کی ڈومیسٹک ڈائمینشن ہے اور ڈومیسٹک ڈائمینشن انجم جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں ایز اے جرنلسٹ وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور رائٹلی تنقید کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر بھی اپوزیشن کے اوپر بھی ایوری ڈے از اے کرائسس ڈے بلکہ بعض دن تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم منٹ ٹو منٹ کرائسس میں ہوتے ہیں کوئی کرائسز ہوتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اور پھر مایوسی ایک ڈس جو ہے وہ ہے ہم سب میں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے ماحول میں یہ بات لوگوں کو ایک کانفیڈنس ملا ہے کہ نہیں ہم بھی کوئی اتنے گئے گزرے نہیں آپ دیکھیں نا خیبر پختونخوا میں جو ٹیرریزم کی صورتحال ہے آپ نے جو اوپننگ دی اس میں کراچی کے واقعے کا ذکر کیا بلوچستان میں کیا صورتحال ہے پنجاب میں ایک پولیٹیکل ان ڈیسٹ ہے کے پی میں ان ڈیسٹ ہے سندھ میں کچھ ایسی آوازیں ہیں تو میرے خیال میں ایک اوور آل اگر آپ دیکھیں تو مایوسی کسی فضا تھی جس میں یہ کانفرنس ہونا میرے خیال میں گورنمنٹ کا ہی نہیں اپوزیشن کا بھی اور پوری پوری قوم کا کریڈٹ ہے کہ یہ سارا یہ ساری چیزیں اوکے ون کوشچن آپ نے انڈو پاکستان کے حوالے سے بات کی جو اسپیچ 
थी जय शंकर साहब की उसमें अगर आप देखें तो देर वॉज रेफरेंस टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड द जनरल परसेप्शन वॉज आई एंड आई थिंक राइटली सो कि पाकिस्तान पे वो हिट कर रहे हैं मगर पाकिस्तान की जो जो पाकिस्तान के जो जो भी स्पीचेस हुई हैं उसमें टेररिज्म का जिक्र नहीं था हालांकि जैसे कि आपको मालूम है इंडियन रेजिस्टेंस टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज लेजेंडरी आपको ये भी मालूम है कि बहुत दफ़ा जो जो एलिगेशंस लगी हैं ऑन इंडिया एलिगेशंस भी कह लें एविडेंस के साथ हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इंडिया की तरफ ही कहा है कि स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दसैसिनेशन ऑफ चाइनीज सिटीजन्स दैट कुड बी रिलेटेड टू दैट स्टेम्स फ्राम इंडिया Why? Why do you think we were so silent? हम वो होस्ट करने के के चक्कर में ये अपॉर्चुनिटी मिस कर गए? Do you think? और देखिए अंजुम पहली बात तो ये है कि जो इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट है ना क्रॉस बॉर्डर के हवाले से पता नहीं हम क्यों अपने आप को ही चोर समझते हैं आप देखिए कि कोई भी बात हो हम अपने आप पे खुद ले लेते हैं कि जी ये तो हमारे बारे में ही कहा है तो ये ऐसा लगता है सर चोर की दाढ़ी में तिनका हालांकि ऐसे हम इतने भी बोले हमारी दाढ़ी में तिनका तो है मेरे ख्याल में देखे अभी तो सूरत हाल ही है कि देखे हिंदुस्तान की बात की और वो थ्रू आउट ये बात करता है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन आप देखिए ना कि हिंदुस्तान खुद एक पूरे क्राइसिस से गुजर रहा है डिप्लोमेटिक इतना बड़ा क्राइसिस वहां पे चल रहा है कैनेडा ने उनके अम्बेसडर को परसोना नाम ग्रेटा करार दिया है ये कितनी बड़ी वाकया है और उनके ऊपर इल्जाम ये इसी तरह का है तो दूसरी बात यह कि ये जो एस सी ओ है ये एक बायोलेटरल फोरम नहीं है आप नाम लिए बगैर आप भी कह सकते हैं आप कहें ना कहें इट इज योर प्रोग्रेटिव लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली अच्छा खेला है और हम मेजबान भी थे और हमें जो मेजबानी का के जो तकाजे हैं वो हमने निभाए हैं और आप देखिए ना कि जो फॉरेन मिनिस्टर लास्ट ईयर मैं उधर एस में था हिंदुस्तान में तो यही फॉरेन मिनिस्टर थे जी आप देखिए पब्लिकली उन इन्होंने हाथ नहीं मिलाया किसी से भी हाथ नहीं मिलाया लेकिन हम तो वही बात करेंगे ना कि हमारे साथ क्या हुआ ठीक है और फिर बिलावल ने वहां पर जाके बड़े सख्त इंटरव्यूज दिए और उसके जवाब में उन्होंने जब हम आए तो उन्होंने बड़ा सख्त बयान दे दिया बड़ा एक देखे ना दोनों के ताल्लुक में रखना ही डला ना तो बिलावर गए इन्होंने पहले इंटरव्यूज दे दिए फिर उन्होंने पहले बोले नहीं पब्लिकली फिर हमने इंटरव्यूज दे दिए तो टेट फॉर टैट होता रहा लेकिन इस दफा बड़ा डिफरेंट था आप देखिए कि वो हंसते मुस्कुराते दाखिल होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर दो कदम आगे बढ़ के उनका इस्तेपाल करते हैं हाथ मिलाते हैं गर्मजोशी से कर्टिसीज एक्सचेंज होती हैं फिर अगले दिन जो जोराना होता है उस पर दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में बैठ के एक टेबल पे बैठ रहे हैं गप कर रहे हैं खाना खा रहे हैं मुस्करा मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है तो एक इतनी बड़ी आइस ब्रेक हुई है तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम वही बात शुरू कर दें कि जी वो उन्होंने फला बात कह दी है नाम लिए बगैर और हम ये कहते रहे कि वो तुम्हारे बारे में ही कहा है इंडिया के इस वक्त बट एक और चीज मैं आपके फिर नोटिस में लाना चाहूंगी वो ये है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और जो प्रेसिडेंट शी का जो विजन है वन बेल्ट वन रोड इफ यू रिमेंबर नौ मुल्कों ने जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने तो सपोर्ट किया है वो विजन को बट जयशंकर साहब ने उस पर साइन नहीं किया उसको सपोर्ट नहीं किया सो दे कंटिन्यूड विद देयर विद देयर फॉरन पॉलिसी फॉरन पॉलिसी ऑब्जेक्ट अब आप कहेंगे इसमें भी हमारी चोर की दाढ़ी में तिनका है नहीं नहीं अंजम नहीं ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जयशंकर ने जो उनके फॉरन मिनिस्टर उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया और वो डे वन से उसको सपोर्ट नहीं करते देखिए लिंक टू द टेरिज्म क्लेम्स ऑफ इंडियन टेररिज्म ऑन आर सॉइल राइट नहीं मेरे ख्याल में उससे ज्यादा अहम बात यह कि वो चाइना से अपना कंपटीशन समझते हैं इकोनॉमी के मैदान में भी तो वो अपने आप को कंपटीटर समझते हैं चाइना का तो जब वो चाइना का अपने आप को कंपटीटर समझेंगे तो वो चाइना को कोई ऐसी जगह पे सपोर्ट नहीं करेंगे जहां पर चाइना की इकोनॉमिक हेजमनी बने तो इस सारे मामले में तो चाइना ने आपको पता पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमिक पावर को मनवाया है तो वो इस 
वो वो वजह ये है तो बाकी अगेन उनका अगेन प्रोटोकॉल्स जो है जो रूल्स है उनमें तमाम लोगों का राजी होना यानी कि वो जरूरी है तमाम मेंबर कंट्रीज का किसी अब आप रोड कनेक्टिविटी के ऊपर अगर पाकिस्तान कहता है कि जी हमने रोड कनेक्टिविटी इंडिया को नहीं देनी तो वो नहीं मिलेगी क्योंकि ए, एक बंदा कह रहा है कि नहीं देनी तो वो फिर किसी को भी नहीं मिलेगी सबका एग्री होना जरूरी है ओके थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर बींग ऑन द शो आई नो यू गॉट अ गो देर आई कम टू सरदार सिकंदर शाहीन साहब इन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना की इश्यूज हैं माय क्वेश्चन टू यू इज पते ट्रेड इज वेरी वेरी सब्सटेंशियल नहीं जी जी बिल्कुल ये इन दोनों में जो बायोलेटरल ट्रेड है इंडिया और चाइना में वो वन थर्टी सिक्स पॉइंट टू बिलियन डॉलर बिलियन डॉलर है खातिन हजरात दिस इज अज अमाउंट एंड दे डो नॉट अलाउ देर वो जो राइवलरी जो एजाज सैद साहब बता रहे थे हमें दे आर नॉट अलाउंग दैट टू इंटरफेयर इन दैट वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक है प्लीज स्टे विद इफ यू कैन वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन अब हम मेहताब हैदर के पास जाएंगे मेहताब बताइएगा कि क्या ये इकनॉमिक जो आपके ख्याल में फॉल आउट होगा अब अबाउट दी एस सी ओ इफ एनी जी मैम देखिए बुनियादी तौर पर पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इट्स द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन यानी आप ये देखें कि यानी तीन खत्े हैं जिनके ममालिक जो है वो एस सी ओ के मेम्बर हैं ये दुनिया का जो है वो फोर्टी परसेंट पॉपुलेशन है और इनका अगर जीडीपी के अंदर आप फुटप्रिंट देखें तो ये थर्टी परसेंट के लगभग है तो ये है तो बहुत यानी उस फुटप्रिंट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लेकिन आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है जो ट्रेड है जो इकोनॉमिक सिचुएशन है दो तरह के ममालिक इसके अंदर है एक तरफ तो देखें चाइना है रशिया है इंडिया है पाकिस्तान है और दूसरी तरफ जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो थोड़े से बेहतर है लेकिन छोटे ममालिक हैं उनकी पॉपुलेशन भी कम है और जी भी कम है बट मोस्ट ऑफ दम वेरी एनर्जी रिच एनर्जी रिच है वो जी तो उससे ये है कि इंडिया पाकिस्तान की तो बात ठीक है आपकी तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ और चाइना की भी ये मतलब डिफिशेंसी है जी दे दे रिलाई ऑन ऑल राइट काइंड ऑफ राइट काइंड ऑफ एनर्जी डेवलप करने के लिए ये आइडियल जगह है लेकिन यहाँ पे जो इशूज है वो ये है कि बस आप इंडिया की बात कर रही थी इंडिया जो है वो एक तरफ तो एस का मेंबर है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कंटेनिंग कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ खड़ा है तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंट डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन है और जो स्टांस है वो भी बड़ा क्लियर है लेकिन एक बात मैं आपको बताऊ देखें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इस हवाले से बड़ी ज्यादा है कि इस के दौरान जो इकोनॉमिक डायलॉग की बात हुई है कि आप उसके ऊपर बात करेंगे आप लोकल करेंसीज के जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर जो वे फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे आप कनेक्टिविटी के के ऊपर जाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये जो आपने बीआरआई की बात की है देखे आपके जी 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 वर्ल्ड बैंक वन रोड की ना तो आप ये देखें कि नौ मालिक ने अगर इसको अडॉप्ट किया है या इसको सपोर्ट किया है तो हमने यानी इंडिया को जो है वो इस सारे इशू के ऊपर जो है वो एक तरफ साइड पे खड़ा कर दिया तो बाकी मालिक अगर इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लेकिन एक बात मुझे आखिरी करने की इजाजत है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है देखे ये डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट की बैंक बैंक की बात कर रहे हैं ये डेवलपमेंट फंड की बात कर रहे हैं ये जितने ममालिक हैं जो यहाँ पे एशिया के अंदर और जिन ममालिक ने बी से चाइना से मदद ली है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम है उसका शिकार है तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की आप नीड्स के लिए ए 
या बाकी बैंक्स की बात कर रहे हैं तो इट विल गुड थिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय द वे मेहताब साहब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इश्यूज हैं वो मेरे ख्याल में मोर पाकिस्तान के हैं इवन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एन इशू दे आर एक्चुअली एनर्जी रिच श्रीलंका भी सच है श्रीलंका इसका हिस्सा नहीं है स्टूडियो हेयर सिकंदर साहब बताइएगा ये जो बताया है हमें अमिताभ साहब ने कि देर आर अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज बट ये पॉसिबिलिटीज ही है ना कोई क्वान्टिटेटिव टाइप बेंच मार्क्स वगैरह तो इन्होंने इस मीटिंग में नहीं कर सके बिकॉज इट्स एट एन इनिशियल जी क्वानिटेटिव बेंच मार्क्स तो कम ही उसमें नजर आए हैं जी जॉइंट कम्यूनिके उसमें उन्होंने जब ये जो टेन कंट्रीज हैं इसमें सिर्फ जो वन बेल्ट वन रोड पर इंडिया नहीं था बाकी ऑलमोस्ट सारे पॉइंट पर जो कंट्रीज के सपोर्ट थी तो उसमें भी उन्होंने ये मेंशन किया था कि मेंबर स्टेट्स इंटेंट टू फर्दर डेवलप कोऑपरेशन इन द स्फीयर्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी ट्रेड इकोनॉमी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एंड कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन टाइप्स मतलब कोई चीज नहीं छोड़ी कल्चर भी डाल दिया क्लाइमेट डाली उन्होंने क्लाइमेट चेंज भी इसमें है मतलब उस लिहाज से तो ये काफी डाइवर्स और वाइड रेंज उसमें कवर करती है लेकिन क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स नहीं थे कि जी हमने फला वक्त तक या लेट्स से इन फाइव इयर्स वी विल इंक्रीज एग्जिस्टिंग ट्रेड बाय एक्स अमाउंट या हम जो है वी विल बी डीलिंग इन आवर लोकल करेंसीज नॉट इन द यूएस डॉलर बिकॉज इन इन में से अगर आप देखें तो रशिया इज सेंक्शनड ईरान इज सेंक्शनड बाई द वेस्ट बाई अमेरिकन लेड सेंक्शन और चाइना जो है उसकी और अमेरिका की रिलेशन जो हैं ट्रेड रिलेशन जो हैं और और जो सिक्योरिटी कंसर्नस हैं वो काफ़ी हाइटेंड हैं दिस टाइम सो दीज कंट्रीज को एक्चुअली मतलब है कि नेचुरल पेवेड टूवर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स लगता है कि ज़्यादा नीड है टू फॉर्म एन फॉर बट अनफॉर्चुनेटली और यू नो ब्रिक्स जो है जिसमें ब्राज़ील और रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका है दैट सीम्स टू बी अ मोर कोहिसिव काइंड ऑफ मच मोर ऑफ अ थ्रेट टू नेटो एंड टू टू जो जी सेवन क्लब बनाया हुआ है देन 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 एस सी ओ बट दैट डजेंट मीन कि एस सी ओ नहीं होगा एट एट सम पॉइंट मुझे ये बताइएगा कि एक रीजनल एक और थी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते थे सार्क साउथ एशिया उसका क्या बना बिकॉज दैट ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एट वन टाइम उसमें उसमें ना चाइना था ना रशिया था ना सेंट्रल एशियन से तो इट वॉज अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन जस्ट आर रीजन जी सार्क जो मैं तो ज्यादा जो आठ मुल्क उसके मेंबर थे पाकिस्तान इंडिया नेपाल श्रीलंका मालदीव भूटान बांग्लादेश और अफगानिस्तान इंडिया का बड़ा बड़े उसमें रीजनल एजमोन उसका बड़ा डोमिनेंस था और यह भी कहा जाता था कि सार की हद तक इंडिया ने पाकिस्तान को काफी उसमें किया हुआ था या तो एस सी ओ जो है वो तो फर्क अब इट इज अ मच बिगर प्लेटफॉर्म मच एक्टिव चाइना का बड़ा और इन इनके पास दो ऐसे मुल्क हैं चाइना और रशिया जो मेरा ख्याल में दे आर वो जो यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी विद ओनली अमेरिका एज द सुपर पावर अब ये उसको चैलेंज इंक्रीसिंगली कर रहे हैं चाइना एंड टू ऑबियसली एनुअल जो मीटिंग्स वगैरह तो उनके डेलीगेट्स की एक और सवाल एस के हवाले से क्या ये जो ये जो जो कम्यूनिके था ये सेंक्शंस के बारे में इन्होंने बात की थी अबाउट एज आई सेड रशिया इज सेंक्शन ईरान इज सेंक्शन चाइना जी इसमें बिल्कुल उन्होंने बात की थी एक तो ये उसमें उन्होंने कहा था कि यूनिलेटरल एप्लीकेशन ऑफ सेंक्शंस इज इनकम्पेटिबल विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन थर्ड कंट्रीज ये थर्ड कंट्रीज टर्मिनोलॉजी वो है जो यूरोप नॉन ये थर्ड वर्ल्ड की मुराद नहीं है थर्ड कंट्रीज जो नॉन यूरोपियन यूनियन नॉन ई यू स्टेट्स कंटेक्स्ट में यूज है यू भी जो आजकल उनका जो भी जो फोकस है वो यही है दे आर लेड बाय अमेरिका जैसे कि हमें मालूम है इसराइल और गाजा में जो इश्यूज हो रहे हैं वो यूरोप अपने मुल्क के लोगों के साथ वो उनकी गवर्नमेंट सिंक्रोनाइज नहीं है लेट मी गो बैक टू मेहताब साहब जी मेहताब इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं अबाउट द सेंक्शन मैम देखिए सेंक्शन का जो इशू है 
वो तो अब देखिए ना अब मल्टीपोलर जो है वो वर्ल्ड है तो एक तरफ आप सेंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट रशिया या ईरान लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये जो रीजनल कंट्रीज हैं आप ये देखें ये इसीलिए ये लोकल करेंसीज की बात कर रहे हैं लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स भी मैं आपको बताऊं कि वो अपनी सेंक्शन का दायराकार बढ़ा रहे हैं यानी उन्होंने आप ये देखें कि पिछले दिनों हमने रशिया के साथ बायोलैट्रल ट्रेड की बातें कर रहे थे तो यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही थी वो यही थी कि ये जो बार्टर ट्रेड है इट विल नॉट प्रोवाइड एन सोल्यूशन तो you need ये you need to because because america is uh, weaponizing the dollar so you need to yeah. go into another currency we'll take a short break here. sorry matab sab main wapas aati hu after the break please stay with us if you can welcome back ladies and gentlemen ji matab sab aap bata rahe the आज मैं इम्पोर्टेंट करना चाह रहा था देखिए सार्क के बारे में आपने बात सार्क एक रीजनल फोरम है मुझे याद है कि मुशरफ साहब के जमाने में एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद की अब देखिए ना यही क्योंकि उसमें मजीद तो डेवलपमेंट भी नहीं होती आप मुझे याद है कि मैंने वो कवर की थी तो उस जमाने में टेरिस लाइन को रिड्यूस करने का एक पूरा रोड मैप तय हुआ था लेकिन इंडिया उसमें उन्होंने उसके मुताबिक अपने रिड्यूस ही नहीं किए सही तो एक रिजेंडेड किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है साल सही है सही let me come to uh, nuzat uh, let, let let's uh, bring her into the uh, into the discussion uh, nuzat ye jo security ke concerns the uh, wo bahut zyada the aur uh, islamabad was under lockdown ji dekhe Uh, we all know कि security concerns बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं security wave emerge हुई है और बलोचिस्तान के पी में सिर्फ नहीं बल्कि पंजाब में भी security हाँ, concerns जा, बहुत ज़्यादा जी कि पूरे मुल्क में बहुत exactly, ज़्यादा और जो रिसेंट कराची अटैक हुआ था दो चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं वो मारे गए थे उसके बाद ये एक एस सी ओ है ना डेट वॉज ग्रेट उसकी वजह से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ऑबियसली उन्होंने लॉकडाउन भी किया आर्टिकल टू फोर्टी फाइव भी इन्वोक किया एक तो ये एक साइड पर दूसरा इनको थ्रेट ये भी था कि पी टी आई ने जो कॉल दे दी थी प्रोटेस्ट की और पंद्रह को दे रही थी और वो भी बेसिकली उनकी डिमांड्स थी लेजिटमेट डिमांड्स थी कि जो चेयरमैन इमरान खान है उनको एग्जैक्टली इन ऑल बट ने उनको उनकी डिमांड थी कि उनको तो एक फैमिली के साथ जो है मिलने दिया जाए और मेडिकल बिल्कुल तो ये ये जी वो उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा कि ओके हम और फैमिली उन्होंने वो पिम्स पिम्स में मतलब गवर्नमेंट के गए थे बट इन एनी केस जी ये ये जो लॉकडाउन था क्या इसकी कोई इकोनॉमिक कॉस्ट है डेफिनेटली एक तो इन्होंने इतना थ्री डेज जो है पूरा सिटी जिसमें मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस सब कुछ कम्प्लीटली बंद मेरा तो ख्याल जो जो साइड स्ट्रीट थे उसमें भी अभी तक लगे हुए हैं कोई भी जो है ना इन्होंने रास्ता नहीं ओपन रखा हुआ था कि कोई वैसे नॉर्मल बंदा जो है वो जा सकता है इवन डिवॉर्सन वगैरह भी इन्होंने बंद कर दिया था सेकेंड डे पे और काफ़ी ज़्यादा जो और छुट्टी दे दी थी ना फोर्टीन थ्री डेज की छुट्टी थी कम्प्लीट बट ये मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्वांटिफाई किया था कि कितना 19 मिलियन जो है उन्होंने कहा था कि ये इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो तक मिलियन के बिलियन बिलियन नाइनटीन बिलियन रुपीज जो है उन्होंने वन नाइनटी बिलियन मेरा ख्याल में वन नाइनटी बिलियन रुपीज जो थी उन्होंने कहा था कि ये हमने क्वान्टिफाई किया है कि हर रोज का इतना वो होगा लॉस लॉस होगा और ये तो ये तो बहुत मेजर है बट उन्होंने तो ऑब्वियसली ही वॉज फोकसिंग ऑन दपोजिशन रैली नॉट नॉट द नॉट द वट दे हैड शट डाउन दम सेल्व एंड या 
एंड उसके अलावा मेजर यही था कि सारी मिनिस्ट्रीज वगैरह बन की हुई एंड इट अफेक्टेड द पीपल मेरे ख्याल में बहुत से लोग थे जो जो डेली के हिसाब से बेचारे जाके तो चीज़ें खरीदते हैं या नहीं exactly. तो काफ़ी इवन के लोगों ने कम्प्लेन भी की थी कि इतना तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कोविड के टाइम पे भी नहीं हुआ था कोविड के टाइम पे भी नहीं हुआ था जी मेहताब साहब वो डू से देखें मैम ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह का लॉकडाउन मैंने भी इस्लामाबाद के अंदर नहीं देखा आ, एक जगह मुझे खुली हुई नजर रही और वो एक मेडिकल स्टोर था वो भी पहले दिन दूसरे दिन मेरे ख्याल में वो भी बंद था तो देखिए लेकिन बट पहले दिन चौदह को अगर आप याद करें तो सुबह के वक्त तक वो नहीं आए थे डेलीगेट से स्टार्ट कमिंग बाई फोर्टीन इवनिंग जी जी इन्होंने तो सुबह से ही बंद कर दिया था जी जी तो देखिए बुनियादी तौर पे एक यानी जो आप फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रही थी वो तो एक ओवरऑल पूरे मुल्क के नहीं ही वाज ही वाज टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद ही वाज टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद बिकॉज आई 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 वाज आई आल्सो थॉट इट वाज द होल कंट्री बट ही वाज आई मीन इम्प्लीकेशन उसकी उनकी थी इस्लामाबाद बिकॉज वो आपको याद है कि पी ने जो किया था ना वो जो उससे हाँ उससे उन्होंने वो फिर क्वान्टिफाई करवाया था बट इन एनी केस बुनियादी तौर पर जी ये बहुत बड़ी कॉस्ट है बहुत ज्यादा कॉस्ट है जी बहुत ज्यादा कॉस्ट है आप ये देखें कि आप तो मेन सेक्टर छोटी छोटी गलियों के अंदर छोटी छोटी शॉप्स वो सब भी बंद की हुई थी वो भी बंद थे वो भी बंद थे और रस्ते में वो पत्थर लगाए हुए थे जब से मेरे ख्याल में हमारे नकवी साहब आए हैं वो पत्थर पत्थरों पे ज्यादा उनका जोर है या ट्रेंच या ट्रेंच बट बट आई वॉन्ट टू आस दिस फाइनल क्वेश्चन मेहताब साहब आई वॉन्ट टू आस दिस फाइनल क्वेश्चन फ्राम ऑल थ्री ऑफ यू आई स्टार्ट विद सिकंदर साहब ये जो जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ऑब्वियसली जब ये शुरू होती हैं तो बहुत ज़्यादा इन पे इनके ऑब्जेक्टिव बड़े ज़्यादा होते हैं जिस तरह के एस सी ओ के हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट शुरू नहीं हुआ एंड मोस्ट ऑफ दैम सम ऑफ दैम जस्ट डाई अलॉन्ग द वे लाइक सार्क आपने कहा कि वो बिकॉज ऑफ इंडियन है जर्मनी इन द रीजन तो पाकिस्तान कभी एक मेजर पार्टिसिपेंट नहीं रहा मगर अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन को तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉग स्ट्रॉग यू नो सॉट ऑफ अ यूनियन मगर अब देखें आप कि बहुत सारे जो उधर के भी जो मुल्क हैं वो दे आर लुकिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर यू हैव हंगरी जो कि कह रहे हैं कि जी वी विल सपोर्ट रशिया नॉट यूक्रेन हार हार रहा है और ये गलत डिसीजन थी तो वे डू यू सी एस सी ओज फ्यूचर जी बिल्कुल ये तो जिस तरह आपने कहा इसमें और एस सी ओ चूँकि इस रीजन में अब उसका काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव है ना राइट बिकॉज चाइना एंड रशिया एंड एंड ईरान द थ्री में ईरान और अब ये तीनों जो है ये टोटली अपोजिट ब्लॉक है जो दूसरी तरफ वेस्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स या यू के हो गया या वो जो कंट्रीज हैं जी हाँ और उनकी जहाँ भी वो बात हुई उन्होंने जब प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को बहुत क्रिटिसाइज किया फिर डब्ल्यू टी ओ का नाम लेके मैंशन किया फिर सेंक्शन पर उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आया so it so, is it is a good it is uh, right now it is like a club but yeah. it will it ca- it has the potential to yeah. to to and that would yeah. benefit pakistan greatly uh, agar ye taraf se seo ki existence magar hum to abhi tak west yeah. mein bhi dekh rahe hain hum to abhi humne wo jo imf ka program liya hai usko west ki support yeah. ke bagair to na milta ji mai ta ab your final words on this ma'am seo ek acha debating club hai usme kafi sare wishes और डिजायर्स है अब देखना ये है कि ये ममालिक उन डिजायर्स और विशेष को कैसे कन्वर्ट करते हैं इन टू फिजिबल कनेक्टिविटी और ट्रेड और इकोनॉमिक जो डायलॉग है वो किस तरह से आगे बढ़ता है क्या ये एक कॉमन करेंसी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ लेकिन अगर इस तरह की टेंजिबल चीजें नहीं होगी it will be a debating club it will be a debating i'll come to nuzat um, ye uh, jo uh, jo jo uh, bricks jo hai jo maine pehle bataya tha ke bricks uh, brazil russia india uh, uh, south africa and 
एंड चाइना ये जो हैं ममालिक ये इनका तो बहुत पावरफुल क्लब हो गया है और ये ऐसा क्लब हो गया है कि जो वेस्ट है वो बड़े गौर से ढूंढ देख रहा होता है उसको तो डू यू थिंक एस सी ओ हैज़ द कैपेसिटी टू बिकम दैट बिग बिकॉज ब्रिक्स में हमने भी मेम्बरशिप जो है वो रिक्वेस्ट की हुई है और वी आर जस्ट कंसर्न के इंडिया जो है जो एजाज से ये साहब कह रहे थे कि वो हमने बड़ी उसके अच्छी मेज़बानी की तो वो इंडिया वी आर कंसर्न के इंडिया में अपोज इट देखिए अभी जो एज़ फार एज़ अभी एस सी ओ जो गुजरी है उसमें पाकिस्तान ने यह अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी तरह से सीज की है और अभी जो है वो दे आर लुकिंग फॉर ब्रिक्स की भी मेम्बरशिप अगर उनको मिल जाती है तो इट बट वी हैव टू बी राइट बिकॉज आज कल ट्रेंड ही है कि आप लाइक आसियान जो है साउथ ईस्ट एशिया का ग्रुप है इट्स अ वेरी इफेक्टिव ट्रेडिंग प्लस यू नो हेल्पिंग ईच अदर ऑन ऑन रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है बट आई आई थैंक ऑल माई Uh, all my panelists today, but आपने सुना खातन हजरात एस सी ओ इज़ अ गुड जिस तरह के मेहताब साहब ने कहा डिबेटिंग सोसाइटी बट ये डिबेट से ही शुरू होता है एंड देन इट प्रोसीड्स फर द ब्रिक्स भी शुरू में इट हैड नो इट हैड इट वॉज नॉट सच अ पावरफुल ग्रुप इट टुक टुक ईयर्स फॉर इट टू गेट टू द लेवल इट इज ईयर्स एज वेल एज द जियो पोलिटिकल जो इन्वायरमेंट हो गई है विद विद दिस टू कॉन्फ्लिक्स ऑन गोइंग इसराइल और और यू नो इसराइल की विद अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस और यूक्रेन और रशिया की उसके बाद ब्रिक्स की जो रेलिवेंस है वो बढ़ी है सेंक्शंस को उन्होंने मोर एंड मोर जो जो यू एस जो सेंक्शन यूज करता है दैट्स रिफर टू एज द वेपनाइजिंग ऑफ द ऑफ द डॉलर वो सारी चीज़ से सारी दुनिया में जो द वे दैट द यू एस इज़ बींग परसीव्ड इन बोथ द कॉन्फ्लिक्ट इज इज अंडर इज अंडर सवे स्क्रूटनी बाई द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और वो यू एस की जो स्टैंडिंग पहले होती थी इस दुनिया में जब वो यूनिपोल वर्ल्ड थी वो नहीं रही है बट एज आई सेड एंड एज आई थिंक ऑल आर पैनल एग्री एस सी ओ वॉज अ गुड एफर्ट वी ओवर डिड इट विद द सिक्योरिटी लॉकडाउन अगर आपने करना ही है तो आप ऐसा कर सकते थे कि ऐसी जगह कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएं जहाँ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो जब आप लॉकडाउन करें ये चीज़ें जो हैं ये देखनी चाहिए क्योंकि इतनी देर में हमारा एक ही कॉन्फ्रेंस सेंटर है जो इस्लामाबाद में है वी नीड टू लुक एट सम काइंड ऑफ अल्टरनेटिव वी आर ऑब्वियसली नॉट यू नो वी आर स्पेशली जहाँ पंजाब की जिक्र आता है मिडिल इनकम कंट्री के हवाले से हम कह सकते हैं बाकी बलोचिस्तान इज़ अ पोअर एरिया के पी के में भी काफ़ी पॉवर्टी है पंजाब में भी साउथ में है बट इट इज़ उनका जो जी पी ए है जो 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 पर कैपिटा है वो बाकी जगह से ज़्यादा है देर इज़ अ नीड टू लुक एट एंड टू री विजिट सम ऑफ आस्ट पॉलिसीज हमारी जो वी आर वेयरिंग अगेन towards the west and you know IMF and World Bank and stuff uh, BRICS तो ये भी सोच रहा है कि हम एक alternate करेंगे China ने already एक Asian infrastructure bank बना दिया है so these are things that are happening and I think we should be right on top of that instead of going again to the same old uh, uh, relying on the same old uh, you know uh, uh, support base जो कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है especially our Uh, relations with the uh, with the multilaterals as well as with western countries and we need to sort of diversify more in in uh, in uh, in uh, participating in these uh, in such organizations regional organizations is ke sath ijazat dijiye khuda hafiz